。九月五号到七号，东亚领导人系列会议将在印度尼西亚的首都雅加达召开，这是有史以来最大规模的东亚领导人系列会议。首先想请教张女士，您认为这次东亚领导人系列会议可能会有哪些不同以往的亮点值得我们关注？东亚领导人系列会议它主要的这个议题就是区域合作和发展，但是我觉得呢，今年有所不同的，实际上前面还要加三个字，就是求和平。这个实际上我觉得是这两年以来整个这个东亚领导人系列会议比较大的。呃，一个这种变化也是它一个主要的特征。这个实际上和当下整个这种国际和地区的形势变化非常有关，也就是这种冷战思维的重新回归，包括这种地缘政治占据了地区整个对话议程的一个主题。所以在这种情况下，实际上东盟我们看它设置的一个主题仍然实际上是聚焦于区域合作，但是呢，确实区别于往年来看，它在整个这个议程的过程中要不断的抗。及所谓的这种地缘政治的这种因素的一个干扰。有消息说啊，本届东亚领导人系列会议将会重点讨论南海相关议题。那么，吕先生，您认为他们的讨论会是什么基调？能讨论出什么结果呢？东盟本身并不是这个南海问题的呃一个当事的主体啊，东盟个别国家才是主体啊。那么，东盟呃作为一个整体，他们。呃，我认为他们发出的主流的声音还是维护这个地区的和平与发展，而不是，呃，参与到个别生索国呃这个国家的这种一些无理主张中啊。目前我们看到有一点点小的紧张啊，我们也也认为。东盟作为整体不会参参与到这样一个小的动荡中去。二零一九年发布的东盟印太展望显示了东盟维护地区秩序、坚守中立地位的决心。印尼总统佐科在此前就曾经表示，东盟不能成为任何国家的代理人，也不能卷入大国竞争。东盟致力于加强团结与凝聚力。那戴先生，几年过去了，东盟的这样的一个立场是否会发生一些变化？东盟能够保持定力，坚持不选边站队吗？在今年七月东盟外长会议的时候，东盟再次表达不做大国代理人的立场。从主的趋势来看，东盟作为一个地区组织，在大国之间奉行平衡的政策，并没有发生变化。我也认为，东盟今后将会一如既往的奉行这一中立立场，因为一旦。东盟卷入大国纷争，东盟自身的独立性乃至稳定和发展都可能会被葬送。当然，由于东盟内部的复杂性，国家利益并不仅一致，个别国家在一些问题上，尤其是安全议题上，有不同的利益和考量，并且他们可能会和外部大国形成非常密切而复杂的关系，比如菲律宾、泰国等国与美国时均是没有关系。这都可能会削弱东盟在大国竞争中不选边站的努力。我觉得一方面就这几年以来，东盟一直在加强自己的这种统一性，因为他认为他是一个十个小的国家合成的一个共同体。那么只有他共同的发生，他才能够在大国林立当中有这个一席之地。所以，加强他内部的一个统一性是他首先要做的一个事情。第二点就是他的中心地位。所谓的中心地位，就跟我们刚刚所说的，哎，我有一。一系列这种对话机制，我要把所有的国家这个大国吸引到东盟，我建立的这个对话平台当中。那么这个对话的议程啊，主要的议题啊，要由东盟我自己来决定。那我就有了中心地位，这种中心地位也。这个存在的先决条件之一，哎，我也是不选边站，总体保持想不进行选边站的情况下，那么地区国家它根据哎不同的这种议题，它实际上是有不同的选择。在这种情况下，它实际上一个互动的过程，所以这个过程当中，实际上这个呃整个东盟国家实际上是经历了一个从哎战略的这种喜悦啊，到战战略的焦虑，到目前为止呢，就是一种战略自主性的重新的提升。所以在这个过程。中不仅大国在博弈，实际上这种中小国家和大国之间也在进行不断的一个博弈过程。据新加坡智库有所福比萨东南亚研究院在自家网站 f o c r o m 上透露，为了能让拜登出席东亚领导人系列会议，印尼此前下了功夫，专门调整了本届会议的相关时间安排，要与 G 二零印度峰会无缝衔接，这样拜登就能先到印尼，而后去印度。
，但最后白宫仍然宣布，拜登不会出席这次东亚合作领导人系列会议，而是由副总统哈里斯参加。这让美方声称重视与东盟关系的表态再次受到质疑。香港南华早报评论指出，拜登对东盟的唯一兴趣。就是要求东盟国家公开加入美国遏制中国的阵营，否则拜登不会给东盟国家好脸色看。值得注意的是，东亚领导人系列会议还没开始，美国为了配合其所谓印太战略，再次怂恿支持菲律宾、越南和印尼等东盟国家炒作南海问题，包括在各种东盟会议场合渲染中国威胁、强行将南海航行自由等涉华内容加入与东盟的双边文本。不久前，美国与印尼两国的国防部长举行会谈，会后双方发表联合声明。美国这边的新闻稿加入了大量南海问题私货，并向外界暗示印尼与美国立场一致。不过，事情很快迎来了反转。印尼国防部长普拉博沃·苏比安托日前回应否认此事，表示印尼奉行不结盟政策，对中俄友好，也尊重美国。发生这种情况也不是第一次了，我不知道。这算不算作是美方胁迫外交，或者谎言外交、挑拨外交的又一个例子？陈向淼对深圳卫视表示，对美国以价值观为导向、以大国竞争为背景来发展和东盟关系的路线图，东盟并不感兴趣。针对美国利用南海问题的这一些拉拢，应该来说，东盟整体上讲应该是保持一种相对这个中立跟理性态度。当然，美国的这种拉拢的力度进行来。是有所加大的。那么，美国的拉拢实际上对东盟是在挑战东盟的利益，而不是说像美国所说的是维护这个东盟的利益。美国的这个逐渐的小周边拉拢东盟一些国家介入，实际上这是在冲击东盟本身的中心地位。美国试图把东盟作为一个对抗中国的一个前沿的一个堡垒，实际上这也是不利于东盟跟中国之间的正常关系的这个往来。有分析认为，不排除哈里斯在这次东亚领导人系列会议上再次夹带私货，混淆视听。白宫新闻秘书让皮埃尔在日前的记者会上就放风称，哈里斯将重申所谓航行自由，并要求尊重所谓国际法。You can expect the vice president to discuss the South China Sea as well、uh, throughout her meetings in Jakarta. But it is consistent, and it is a continuation of what her work has been, as she's clearly in partnership with this president as we、uh, move forward in the Indo-Pacific. 值得指出的是，去年在访问该地区时，哈里斯就曾在菲律宾的巴拉望岛停留，而巴拉望岛位于南沙群岛以东仅三百三十公里处。美国现在是在国际场合是，只要有双边或多边场合，它是逢会必谈中国。谈中国必谈南海问题，菲律宾跟越南会不会进行这个呼应？我个人觉得菲律宾跟越南的呼应会有，但是会比较局限，它不太可能像美国所希望的那样进行配合。特别是最近一段时间，在美国怂恿支持、菲律宾单方面挑衅之下，此前六年间维持相对平静的仁爱礁水域，近来再起风波，南海局势再次面临美国因素的巨大干扰。八月五号，菲律宾国家安全委员会助理总干事乔纳森·马拉亚称，菲律宾计划在今年年底前与美国开展所谓“南海联合巡逻”行动。同一天，在美国支持下，菲律宾不顾中方一再劝阻和警告，派出两艘船只擅自闯入南沙群岛仁爱礁海域，企图向非法座滩军舰运送用于维修加固的建筑物资。中国海警船进行了理性克制的执法劝阻。与此同时，万里之外的美国也借机横插一脚。美国国务院迅速发表声明，公开为菲律宾站台，重申美菲共同防御条约的承诺，并无理指责中国。八月二十二号，菲律宾两艘运补船和两艘海警船未经中国允许，再次擅自闯入仁爱礁附近。中国海警对其进行了严正警告和全程跟监。这次，由于菲律宾船只没有搭载违规建材，出于人道主义，中国海警对运送食品等必要的生活物资进行了临时性的特殊安排。菲律宾媒体就指出，小马克思想要美国的安全保障，又能获得中国的经济好处。显然，这是一个危险游戏，它不仅会影响到南海局势的稳定，也会对南海行为准则的推动带来阻碍。仁爱礁事件实际上背后就是美国在小说也好，或者说说在背后的影响菲律宾的一些决策也好，菲律宾国内一些势力也好，这明显是能看出来的。那么我个人觉得，就是在未来的一段时间内，仁爱礁会是美国利用菲律宾
炒作南海问题，来影响中非关系，来挑动南海形势升温，来遏制中国一个重要的一个支点。中非之间在仁爱礁的矛盾，目前来讲的话，应该是属于结构性的矛盾。同时，美国未来相当长的一段时间内，也不会放弃利用仁爱礁来挑起中非之间在海上围绕海上问题的矛盾。然而，仁爱礁风波还未平息，美菲再次传出消息，美军正在和菲方商议，要在菲律宾极北处的偏远岛屿修建一个民用港口。菲律宾巴坦群岛省省长马里卢日前在接受采访时称，他正在向美方寻求资金，在巴坦群岛建造一个替代港口，以此帮助季风气候下的卸货工作。在之前美菲军演时，马里卢也曾向美方寻求投资，在该岛屿新建港口和机场。另有两名菲律宾高级官员透露，美军方最近访问了巴坦群岛，与菲方讨论了新建港口的问题。其中一名菲律宾高级军官表示，非武装部队对美国的雷达装置和提高该地区监测能力很感兴趣。值得注意的是，巴坦群岛距离中国台湾岛不足二百公里，对于美国来说，巴坦群岛的地理位置能提升其干涉台海的能力。按照匀速三十节的速度来计算，从巴坦群岛到台湾岛附近只需要不足四个小时。如此看来，菲方寻求新建替代港口是假，美军方拟建前哨基地是真。菲律宾一直是被美国绑在了美国在整个亚太地区军事。同盟的这种战车之上，菲律宾在这个台海问题上一直来说，他是坚持他所谓的一个中国原则。但是我们明显能看到，在这个地缘政治的竞争里面，菲律宾目前已经是完全的站在美国一边。菲律宾其实已经被美国打造成为了未来在整个第一岛链里面一个非常核心的环节。这里面核心就在于南北衔接，以及说强化在东南亚遏制中国南海方向。第二个就是南北衔接，其中就是台海方向。与此同时，美国不断在南海周边拉拢盟友，进行各种演习，可谓兴风作浪。八月，除了美菲澳、菲澳联合演习外，美国、澳大利亚、菲律宾、日本还于八月二十四号在南海举行了联合海军演习。澳大利亚与菲律宾八月二十五号首次举行大规模海陆空联合军演，主要内容是模拟如何抢占敌方控制的岛屿。值得注意的是，澳菲联演的地点在黄岩岛以东约二百四十公里的一处海军基地。报道称，菲律宾总统小马克思与澳大利亚副总理兼国防部长马尔斯观摩了此次军演。马尔斯在观摩时表示，南海地区事关澳大利亚的安全利益，并宣称澳菲两国计划在南海进行首次联合巡逻。And to have a closer working relationship、uh, with the militaries of our neighbors around the region, and I think it is an important、uh, aspect of、uh, how we prepare. 呃 ，for any eventuality， 深圳卫视梳理发现，近半年来，美日澳等域外国家与菲律宾勾连愈演愈烈。今年六月，美日澳非防长曾在新加坡举行的香格里拉对话会上炒作南海问题，四国防长讨论了在南海等地举行联合巡航等事宜。共同社称，日美澳三国已分别与菲律宾加深合作。此次会谈凸显了各方在太平洋事务上的合作。同样是在六月，美菲两国就开始谋划南海联合巡航的事宜。当时，菲律宾就和美日的海岸警卫队在南海举行了首次联合海上演习，范围涵盖吕宋岛的巴丹半岛水域。来自三个国家约四百名战斗人员参加了行动。据《日经亚洲》报道，美国和日本对菲律宾海上力量提供了必要的援助，以提升菲国的海上安全能力。美国在南海的军演。这个达到目的有几个方面，第一就是他试图通过这种军演来展示他的炫耀、他的肌肉、展示他的武力，来向盟友传递信息：美国的安全保护承诺是有效的。第二个，他其实也是在做相应的战场的演练。第三个就是做战术的这个排列，就是他其实有一些科目是很有针对性的，他是有指向性的，比如针对针对中国来的，针对于两栖作战的。我们也注意到啊，有美国媒体报道说，现在美国和中国在东南亚地区的影响力是此消彼长，也就是说呢，是美消中长。吕先生怎么看这种说法？呃，这个说法是美国媒体自己提出来的啊。这里面有一个背景，就是美国和呃东盟各国
啊，包括传统上啊，他们这个交流比较少的国家，在上一任民主党执政期，就是在奥巴马执政的八年时期，应该说有比较大的动作，当时是引起的轰动是比较大的。那么这一届政府。呃，同样是民主党政府，他们继承了大量的奥巴马时期的政策，但是他们在这个与东盟国家的关系上啊、呃，有一些有心无力啊、呃，有一些呢是，呃，在奥巴马时期就已经出现裂痕啊、呃，比如说奥巴马极力为呃所谓菲律宾啊、呃，为菲律宾争取权益啊、呃，这个打引号的权益啊、呃，这个但是很快。啊，这个菲律宾就发现美国是实际上是口惠而实不至，啊，就是跟奥巴马政府的关系就变得异常紧张，呃，那么现在呢，可能呃，我个人观察认为，这个美国他们会觉得跟东东盟整体发展关系会比较难，不如把更呃更多的资源。呃，放到跟个别国家的关系上啊，所以我们会看到美国可能在呃目前以及在呃未来会把更多的资源投放到他们所认为的个别国家中去，呃，有希望的国家啊，比如说菲律宾，比如说越南。在这次东亚领导人系列会议上，美国必然会再次试图以南海问题为抓手，引导地区局势走向，会有效果吗？前几天，菲律宾媒体已经有报道说，菲律宾打算此次在东亚领导人会议上提出南海问题。但是，无论菲律宾是否采取行动，以往的历史都显示，美国绝不会错过利用这样的国际场合对中国进行碰击，攻击中国的南海政策，夸大中国威胁，并以此离间中国与东盟国家的关系。美国拉拢东盟，本质上还是利用东盟围堵中国，东盟对此心知肚明。假如大国纷争一方面与东盟奉行的和平自由中立原则相矛盾，东盟国家与中国存在广泛的利益，尤其是在经贸方面，选边站可能会破坏东盟目前所面临的和平稳定环境。而且，东盟内部本身也不是铁板一块，这些国家也会在东盟内部进行一定程度的制衡。美国的目的永远不是说为这些伸手国争取利益。而是利用这些深锁国的主张来谋求他的霸权利益啊，所以在这个南海问题上，我们应该会比较乐观。尽管说目前有菲律宾这样的国家啊，这个新的领导人啊，马克思政府现在有一些不理智的表现，但是从大局上，我们相信中国的主张会得到域内所有国家的支持。过去一段时间，美国怂恿支持菲律宾进行挑衅，使得此前六年间都保持相对平静的仁爱礁水域再起风波。您觉得仁爱礁会成为这次会议的一个主要议题吗？能对这次会议产生多大影响？在这个事件之后，呃，菲律宾依然有机会来反思，依然有机会来。跟中国进行建设性的磋商，在仁爱礁的问题上，我们会告诉啊菲律宾，这种坐滩的这种方式是不可持续的啊，总有一天他们必须撤回去啊。中国对他们也采取了非常克制的人道主义的方式，我相信在不久的将来，中非双方呃的磋商。啊，会重新开始。我觉得主要的一些文件，包括东盟自身的一些文件，包括十加一和十加三的一些文件当中，应该都不会涉及有关南海，尤其是仁爱礁的一些这种具体的一些这种说法啊或者语句的出现。因为我们上总体来看，东盟还是比较清楚，就是中国和东盟仍仍然应该是聚焦于合作，而不是被一些杂音所干扰。美国高级官员日前声称，中国在南海的挑衅正在增加，并且警告说啊，这迟早会导致重大事件。但事实却是，一段时间以来，是美方在不断的挑衅中国在西沙和南沙的主权和权益。那么，美国是想在南海寻求冲突吗？张女士，尤其现在实际上中美双方实际上在军事领域基本上它是没有一个对话的。我们一直在说这种危机管控特别重要。在这种情况下，如果说哎摩擦可能上升的可能性在上升，那么现在又没有一个很好的对话机制和危机管控的机制，那实际上可能爆发意外的这种可能性。
，我觉得还是这种几率很大。但是还有一个更严重的问题，就是现在上美国国内对华认知，它基本上是一致的，就是固化，认为中国是一种威胁。如果真的这种摩擦放爆发之后，实际上对于双方的这种外交部门啊，或者是其他部门，来能够妥善的处理这个危机的这种空间，又在急剧的压缩，实际上这个对于整个地区的这种和平来说，还是比较危险的一个信号。我们注意到，拜登上台以来啊，曾经。数十次表示对东盟国家的重视，但是呢，他却不参加东亚领导人系列会议。他本人呢，这一次倒是确实到了印太地区，只不过呢，是去印度参加 G20， 然后去越南访问，就是不去印度尼西亚的雅加达。这是什么打法呢？为什么会这样，张女士？实际上有一种分析认为，就是说，第一点认为说，哎，整个上美国他关注的并不是真正关注的不是这个东盟，他关注的是如何在这个地区来遏制中国。所以实际上他是真的就是对东盟所谓的这种中心中心地位的这种支持，实际上是言行不一致的。所以不管怎么样，我想这一次的缺席吧，我觉得可能东南亚国家还是会有一些想法，但是他们应该也习惯了，因为关于美国一贯比较忽视东盟或者言行不一致，实际上这么多年来。上大家也都见怪不怪了。美国现在更多的寄希望于，呃，与个别国家发展关系，来获得，呃，来谋取他的战略利益。那么越南啊、呃，一直是他们，呃，这个争取的目标。从中国来说，我们不会去阻止我们周边任何国家跟其他国家，呃，发生这个发展这个建设性的关系。啊！但是我们也绝不会允许，呃，我们周边国家与其他国家的关系反过来损害，呃，中国的利益啊，在这点上是非常清晰的。美国准备升级与越南的伙伴关系，会不会在军事合作上有所动作？如果美越加强军事联系，会造成什么影响？张女士。首先，我自己认为，美国和菲律宾的这种军事合作程度，和美国和越南的这个军事合作，呃，程度完全不是在一个等级上的。所以，即使这次他，我看到有报道说，可能这个美国和越南会加强，包括继续加强这种航母这种访问的合作，也许会有一些连演连训的合作，包括一些武器这种呃军售的一些合作。但是呢，我觉得它这种深度呢，还是。不用，我自己感觉不用有过度的这种担忧。但是呢，如果有一些武器、呃、这种军售的这种情况的话，实际上还是会造成一些实质性的威胁，呃，这种威胁或者是影响。尤其我们现在看到，实际上越南在这种南沙岛礁上这种岛礁建设的速度是非常快的。那么未来它有没有可能，哎，在这些岛礁上进行一些武器的部署？如果这些部署是具有。这种进攻性的，甚至是从美国购买来的，那实际上我觉得对于南海的这种战略的态势，还是会构成一些局部的影响。另外一个就是说，美国这两年一直在推这种海上态势感知，也就是进行和这种周边的国家进行一些这种信息情报的这种分享。那么这种信息情报分享之后，实际上会造成一些海上摩擦发生的可能性。越南和菲律宾在南海和我们是有分歧、有争端的。未来呢，越南和菲律宾会不会在南海形成联动，或者说美国是否在打这样的主意，准备在背后进行一些协调？戴先生，就目前的趋势来看，越南和菲律宾两国在南海问题上联手或联动的可能性越来越大。据说，菲律宾和越南正在就大陆架化解问题进行接触，当然他们在军事上联手对付中国的可能性较小。我们也看到，越共中央总书记阮富仲日前视察越南亮山省越中边境友谊友谊关口岸，并且重申中国是越南外交所有方向的优先重点。那么，在拜登即将访问越南前夕，阮富仲此行传递出了什么信号？吕先生，东盟的所有国家，包括越南，都非常清楚啊，中国是搬不走的邻居啊，而且与中国的。贸易关系和其他经济关系对他们都是呃深度的有利的啊。越南我们知道它有一定的市场规模啊，是一个一亿人的国家啊。这个但是呃作为整体来讲，它的经济发展还有很大的未来，还有很大的空间啊，还有很长的路要走啊。这个与中国呃冲突
变成美国的一个棋子。啊，那不是他们的发展所需要的，所以我我们知道拜登这次访越的这个意图，但是我们也应该知道他的意图肯定是无法实现的。今年以来，东南亚各国国内政治都发生了一些变化，泰国、柬埔寨等国呢，先后举行了全国大选，明年。印尼的大选也将登场，那么这些变化会对东盟平衡中美的努力产生什么样的影响？张女士。明年这个印尼是要进行大选的。印尼因为商，它因为体量大，本身呢，它又是东盟实际上的这种领导人地位，它相对于东盟的这个内政啊、外交的影响还是比较大的。因为我们知道，一方面呢，这个印尼它本身是伊斯兰教国家，它这种国内这种伊斯兰教主义的影响还是比较大，那就决定了它实际上是和美国的关系不会走得特别特别的近。但是另一方面，因为各种历史的因素，实际上新上任的总统也许会调。调整对华关系，所以呢，我觉得像印尼这个呃大选之后，它无论是对于东盟内部的关系，还是对华或者对美关系，可能都会出现一定的这个波动性。所以在这种情况下，实际上我们从中国方面来说，我觉得一方面需要持续关注哎印尼国内大选的情况，另一方面无论谁上台之后，哎，我觉得加强沟通，使他更多的认知哎中国的一些外交政策、中印尼的关系，那么甚至包括说双方有一定的这。这种战略的耐性，能够进行磨合之后，哎，重新走上一个比较这个友好的关系来说，可能都需要中国投入更多的一些外交的精力。以往的历史都显示，美国绝对会错过利用这样的国际场合对中国进行碰击，攻击中国的南海政策。夸大中国威胁，并以此理解中国与东盟国家的关系。决胜之高点正在播出，欢迎回到决胜之高点，我是克奇。毫无疑问啊，美国是想补上其印太战略在东南亚地区的缺环，但这样呢，肯定不符合东南亚国家的愿望和利益。那么，我们是否有可能以及如何与东南亚国家一起努力，共同塑造这一地区的和平稳定的局面？中国加上这个整个东盟，加上东亚其他国家，这个形成一个共同繁荣的。一个经济圈，这这个已经是一个不可逆的历史趋势。所以，我们看到不仅是贸易在发展，整个产业链来说，中国和东盟之间的这个关系也变得越来越密不可分啊。所以，这个呃，排除我们共同的排除域外一些霸权国家的挑拨离间，形成一个命运共同体，这不仅符合我们的利益，而且。应该说，就是一个正在实现的一个愿景。那么从中国来说呢，我我就像我们刚刚所说的，中国实际上是支持东盟在这个地区安全架构中的这种中性地位。那么中国和东盟在这种区域发展方面也，也也是有很多这种共识的。所以我自己认为呢，可能未来呢，尽管说，哎，决定这个地区秩序走向的主要是中美的博弈，但是像东盟这样的国，这种中小国家这种集合体，它对于地区秩序何去何从，还是有非常大的这种影响力。那么实际上，我觉得双方能够在稳定整个这种亚太地区。聚焦于区域发展，而不是聚焦于这种冷战的这种态势的形成当中，还是大有所为的。